ப்ரொஃபஷ்னலாக டிடிபி கற்றுக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வெப்சைட்டில் கோர்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் தரேன் ஜாயின் பண்ணிக்கங்க பொதுவாக ஃபோட்டோஷாப்பில் நான் டிசைன் பண்ணுறேன் எல்லாமே ஏதாவது ஒரு ஐடியாவால் தான் கிரியேட் ஆகுது அந்த மாதிரி சின்ன ஐடியாக்களில் உருவாக்குற நிறைய விஷயங்களை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நாம் பார்க்குற இந்த ஷாப் பேனர் பற்றின டிசைன் ப்ளஸ் அதனுடைய பிஎஸ்டி ஃபைல் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்கில் கொடுத்துருக்குறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் நான் ஒரு பத்து கஞ்சி டிசைன் தான் செய்யலான்னு பிளான் பண்ணேன் ஃபைலில் ஒரு கஸ்டம் சைஸ் நான் வந்து இன்ச்சஸில் ஃபிக்ஸ் பண்ணுறேன் பத்து அஞ்சு முந்நூறு ரெசலேஷனில் ஒரு ஆர்ஜிபி மோடில் நான் கிரியேட் பண்ணுறேன் அப்புறம் தேவைப்படும்போது சி அமைக்கவா மாற்றிக்கலாம் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்ஜிபி மோடில் நம்ம இது பண்ணிட்டோம் அந்த ஃபைலை சேவ் பண்ணிடலாம் இப்போது டெக்ஸ்ட் டூலை எடுத்துக்கிட்டு என்ன நேமோ அதை டைப் அடிப்போம் இப்போது அதுக்கு ஒரு பேக்ரவுண்ட் நாம் செட் பண்ணோம் ஆல்ரெடி நான் பேக்ரவுண்ட் வச்சுருக்கேன் ரெண்டுத்தையும் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ரெண்டுமே வெவ்வேறு டைப்பில் இருக்கும் இப்போ ஒரு பேக்ரவுண்டாக உள்ளே கொண்டு போய்ட்டு நான் என்ன பண்ணுறேன் ப்ரீ டிரான்ஸ்ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி அதை சரியாக கச்சிதமாக எந்த இடத்துக்கு தேவையோ அந்த இடத்துக்கு வச்சு அலைன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பேக்ரவுண்ட் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் இருக்குது நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு அடுத்ததுக்கப்புறம் இன்னொரு டெக்ஸ்டர் ஒன்று ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இந்த டெக்ஸ்டர் ஃபைலு ஆன்லைனில் இருந்து டவுன்லோட் பண்ணது அதையும் நான் என்ன பண்ணுறேன் கட் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபைலை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லை நமக்கு அது நோ கொடுத்துட்றேன் இப்போது இதில் பேஸ்ட் பண்ணுறேன் ஓகே இப்போ இது நான் வந்து இதோடைய அந்த இதை மாற்றுறேன் நான் ஒவ்வொரு கான்ட்ராஸ்ட்டாக இருக்கும் லேயர் பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எது சரியாக இருக்கோ அதை நாம் இதில் சரியாக வச்சுக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு கலர் பேர்ன் அது கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு தோணுது அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த கலர் பேர்னை கொடுத்துக்கிறேன் தேவையான அளவுக்கு ஒப்பாசிட்டியும் கம்மி பண்ணிக்கிறேன் இந்த ஒப்பாசிட்டி கம்மி பண்ணும்போது அதுக்கு தகுந்தபடி கீழே மாறுறது உங்களால் பார்க்க முடியும் ஒவ்வொரு லேயரும் மேலே மேலே இருக்குது நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே இறக்கி வச்சுக்கிறேன் அதே போல் தான் டெக்ஸ்டரும் ரொம்ப மேலே இருக்குது அதையும் ஒரு ஸ்டெப் கீழே இறக்கி வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போது மேட்ரை பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டுமே சரியாக இருக்குது இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் ஒரு நியூ கைடு எல்லாத்துக்கும் செட் பண்ணுறேன் சுற்றிலும் ஒரு அஞ்சு அதாவது ஆல்ரெடி இருக்கிற மாதிரி வைக்கிறேன் ஒவ்வொரு பக்கமும் நியூ கைடில் நான் என்ன பண்ணுறேன் அஞ்சு அஞ்சு எம்எம் அஞ்சு அஞ்சு இன்ச்சஸ் ஓகே இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் மார்க்கெட் டூலை எடுத்து எந்த கைட்லைன் செட் பண்ணோம் அது வரைக்கும் சரியாக ஒரு இது பண்ணிவிட்டு இன்வெஸ்ட் பக்கமாக செலக்ஷனை மாற்றுறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு ஷேப்பில் அது கிரியேட் ஆகிருக்கும் இப்போ ஒரு புது லேயர் அந்த லேயருக்கு தகுந்தபடி கலர் ஃபில் பண்ணுறேன் ஃபில் பண்ணும்போது ஃபோர் கிரவுண்ட் பேக்ரவுண்ட் ரெண்டு இருக்கும் மேலே இருக்கிறது ஃபோர் கிரவுண்ட் கீழே இருக்கிறது பேக்ரவுண்ட் இப்போ பேக்ரவுண்ட் கலர் ஃபில் பண்ணுறேன் ஓகே இதை நான் அதே போல் தான் தேவையான அளவுக்கு டிசெலக்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு சரியான ஸ்டோக் கொடுக்குறேன் ஒரு நார்மல் கலர் கொடுத்தாலும் சரி இல்லை ஒயிட் கலர் கொடுத்தாலும் சரி நான் நார்மல் கலரில் அந்தளவுக்கு இல்லாதனால இதுக்கு ஸ்டோக் ஒயிட்டு கொடுக்குறோம் அதோடைய இதை வந்து நான் லீனியர் பேர்ன் அப்படின்ற ஒரு இதுக்கு டைப்புக்கு மாற்றுறேன் அந்த மூடவை இப்போ அதுக்கு ட்ராப் ஷேடோ கொடுக்குறேன் இப்போ அதோடய லுக் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றத்தை விட கொஞ்சம் நல்லா இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் தேவையான அளவுக்கு ஒப்பாசிட்டியும் கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ அந்த சைடில் இருக்கிற அந்த கைட்லைன்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு பார்க்குறோம் ரொம்ப அருமையாக இருக்குது மீதி தேவையானதை மட்டும் அழகுபடுத்தணும் அதை மட்டும் அழகுபடுத்திடுறோம் எல்லா டெக்ஸ்ட்டுமே நம்ம கிட்டத்தட்ட ஆல் கேப்ஸ் மாற்றுறதுக்கு கேரட்டர் டூவில் அந்த ஆப்ஷனை டிக் பண்ணிக்கணும் ஓகே இப்போது நாம் ஒரு இமேஜஸ் சில இமேஜஸ் வந்து ஆன்லைன்லேருந்து எடுக்கிறோம் 
நேராக கூகுளில் என்ன தேவையோ அந்த கடைக்கு தகுந்தபடி நம்ம என்ன பண்ணுறோம் இங்கே ஓப்பன் பண்ணி எல்லாத்தையும் டிசைன் பண்ணுறோம் இப்போ இந்த படத்தை நாம் செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் தேவையான அளவுக்கு புது ஃபைல் ஓப்பன் பண்ணி ஃபைலை சேவ் பண்ணிடுறோம் அந்த ஃபைலை நம்ம ஃபோட்டோஷாப்பில் கொண்டு போயிட்டு தேவையான இடத்துக்கு தகுந்தபடி அந்த இடத்துல உக்கார வச்சுக்கிறோம் எங்கே தேவைன்னு நினைக்கிறோமோ அந்த இடத்துக்கு தகுந்தபடி அதை என்ன பண்ணிக்கலாம் அழகாக உக்கார வச்சுக்கலாம் அதுக்கு ஸ்ட்ரோக்கு ப்ளஸ்ஸு ட்ராப் ஷேடோ இதெல்லாமே கொடுத்து ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போது அது கடையுடைய அட்ரெஸ் டைப் பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு அதை சின்னது பண்ணி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த இடத்துல தேவைப்படுதோ அந்த இடத்துல அதை செட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் அதுக்கு தேவையான ஸ்டோக் கொடுத்துட்டு தேவையான கலரை கொடுத்துருவோம் இப்போது அந்த நேம் இருக்கு இல்லைங்களா அந்த நேமுக்கு நாம் ஸ்டைலில் செட் பண்ணுறோம் இந்த ஸ்டைலை பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதை பற்றின வீடியோக்கான லிங்க்கை கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் ஒரு ஸ்டைல் எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது அது எப்படி அப்ளை பண்ணுறது இல்லை புதுசாக ஒரு ஸ்டைலில் எப்படி நம்ம சேவ் பண்ணிக்கிறதை பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் இருக்கிற இந்த வீடியோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் திரும்பவும் அந்த படத்தை எடுக்கிறோம் ஒரு கவர் ரவுண்டடு ஷேப் டூலில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் ரெக்டாங்கல் ரவுண்டட் ஷேப் டூலில் தேவையான அளவுக்கு ரேடியஸை வச்சுட்டோம் அப்படின்னா அது ஓரளவுக்கு நமக்கு த சரியான அளவு தரும் நாம் என்ன பண்ணுறோம் அதுக்கு தகுந்தபடி அதை வட்டத்தை சரியான அளவுக்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா அதோடைய கார்னர் எல்லாமே ஒரு மாதிரி ரவுண்டட் ஷேப்பில் இருக்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் அந்த செலெக்ஷன் பண்ணி தேவையில்லாத பகுதியை டெலிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு ட்ராப் ஷேடாகவும் ஸ்டோக்கும் வைக்கிறோம் திரும்பவும் ஒரு செஃப் லோகோவை ஆன்லைனில் தேடுறோம் நமக்கு தேவையான ஒரு செஃப் லோகோவை எடுத்து அதை காப்பி பண்ணி யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இதில் தேவையில்லாத பகுதியை மட்டும் தேவையான பகுதியை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு தேவையில்லாத எல்லாமே டெல் பண்ணிவிட்டு ஒரு தேவையான படத்தை நம்ம மேஜிக் ஒன் டூவில் வச்சு இருக்கிற ஒயிட் எல்லாமே கட் பண்ணிடுறோம் டோபாஸில் லைட்டாக அதோடைய ஸ்மூத்னஸ்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிட்டு நாம் இது பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவுக்கு அது என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா கரெக்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இந்த பேனர் ரெடி ஆகிடும் இது ஒரு கஸ்டமருக்கு செஞ்ச பேனர் அப்படின்றதுனால இந்த ஃபைல் இருக்கிற ஒவ்வொரு ஃபைலுமே நமக்கு வெவ்வேறு டைப் தான் இதில் உங்களுக்கு எந்த மாதிரி ஒரு சிக்கன் பிரியாணி மட்டன் பிரியாணின்னு எந்த கேட்டகரியில் வந்தாலும் உங்களால் என்ன பண்ண முடியும் இந்த விஷயத்த சரியாக செய்ய முடியும் இதே போல் இன்னும் நிறைய வீடியோக்களை நாம் அடுத்தடுத்து அப்டேட் பண்ண போகிறோம் மற்ற வீடியோ காட்டிலும் இந்த வீடியோ டப் பண்ணிட்டு வச்சுருக்கிறோம் அதனால் இந்த வீடியோவுக்கு எப்படி ஆதரவு தரீங்களோ அதுக்கு தகுந்தபடி அடுத்தடுத்த வீடியோக்களை நாம் டிசைன் பண்ணலாம் ஓகே மீண்டும் நல்லது ஒரு வீடியோவில் உங்களை சந்திக்கிறேன் வணக்கம்